Hi all, in the video, I will wish you all success. I will see you in the So, in the topic of ratio analysis. So, ratio analysis is the concept of the interdependent item relationship. Mathematical term express ratio. So, first thing we ratio analysis liquidity ratio. That is ratio analysis business calculate financial position and state as a calculate And very first thing ratio analysis liquidity ratio. So liquidity ratio current ratio and quick ratio calculate pannuvom. liquidity ratio short term solvency ratio exact one. So, this is short term solvency ratio. Short term solvency ratio is what we call it. Short term solvency ratio. Solvency ratio is what we call it. Solvency. So, liquidity position of that particular business. So, easy to convert the cash use and use how to settle down. So, how to settle down the level of liquid cash on the 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 liquid cash on current liabilities. So, current asset on the liquid cash on the liquid cash on the liquid cash on the liquid cash on cash convert ahakudi assets so in the cash alla easy convert ahiduna that is comes under current asset adhi mari current liabilities abdin soli ashna easy ah vandha the dues settle down panna mudiyum so andha mari liabilities so short term cash use panni adhaad in the liquid cash use panni nama dues settle down panna mudiyum abdin soli ashna that is considered to be an current liabilities in soluom so idhu rendu thukkum edaila irukka relation ah vandhu calculate pannanu abdin soli ashna nama vandhu current ratio calculate pannum and current ratio vachi nama enna final ah vandhu decide panna mudiyum or firm ah la or business ah la decide panna mudiyum abdin soli paathom abdina nammaloda short term liabilities ah short term dues ah vandhu settle down panna koodiya alavukku namakitta liquid cash irukka antrada check pandradhukku da indha ratio calculate pannuvom so nammaloda short term dues ah repay pandra level kaana asset irukka illa asset illa antrada check pandradhukku andha rendu comparison ku da indha ratio calculate pandrom so current asset na enna la varuna endha asset alla easy ah cash ah convert aagumo adalla current asset adhe ma current liabilities na short term la dues irukirathu so indha cash ah vachi nammala repay panna koodiya liabilities ah dhaan current liabilities nu solluvom so current asset paathona investment so investment appdi solli aachna nammala or 1 week or 1 month la vande nammoda amount vande enna panna mudiyum appdina enga invest pannirukomo andha adla nindu thirupi eduthukalam adhe mari stock so or stock ah irukku unga kitta product na adha sold out panni cash ah convert pannikalam and trade receivables nu solluvom la bills receivable அதே மாறி உங்களுட சம்டி டெட்டாஸ் சோ பில்ஸ் ரிசிவப்பில் ஈசியாக கேஷாக கண்வட் பண்ணம் முடியுமானா டெப்பனேட்டா நம்லோட options நாரையா இருக்கு so bankல bill of exchange option இருக்கா so அதை utilize பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு one week or one month குலரை நம்ம cash convert பண்ணம் முடியும் so it is also comes under the current asset and cash cash related items so நம்ம கையில இருக்க amount அதாது உங்க businessல இருக்கிற amount plus உங்க business ஓட current account அதாது bankல இருக்கும் உல்ல so அந்த amount so cash in hand cash at bank and short term loans so short term loans நான் நீங்க வாங்கனது கடையாது நீங்க குடுத்து இருக்க short term loans so short term loans which given by your business concern so உங்க business concern நீங்க loan இதா provide பண்ணிந்தீங்க அந்த short term loans and prepaid expense I mean yes prepaid expenses and accrued income so நம்மலோட expenses முன்னாடியே repay பண்ணிந்தோம் நான் அந்த asset ஏனா நம்ம pay பண்ணியாச்சு so அதுக்கான cash நம்ம வந்து முன்னாடி use பண்ணியாச்சு so இப்போடுதிக்க அந்த cash நம்ம கையில் இருக்குமா so அது நம்ம use பண்ணி இந்த current liabilities repay பண்ணம் முடியும் அதை மாறி accrued income so இதையல்லாமே current assetல வரும் அனி இதையல்லாத்தேமே cumulative add பண்ணி உங்களோட current short term loan உன் கூட சொல்லால் so கம்மியான amount வந்து நம்ம settle பண்டிரம் மாறி இருந்துச்சினா அது எல்லாமே எங்க வந்துரும் பாத்தோன்னா current liabilities குல வந்துரும் 
ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஷார்ட் டேர்ம் போரிங் ஸோ ஷார்ட் டேர்ம் லோன் எங்கேயாவது வாங்கியிருந்தீங்கன்னா அது அண்ட் ட்ரேட் பேயபிள் ஸோ உங்கள் பில்லுக்கான அமௌண்ட்டை கிளியர் பண்ண வேண்டியிருந்துச்சுன்னா அந்த அமௌண்ட்டு அண்ட் இன்கம் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் அண்ட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ எக்ஸ்பென்சஸ் பேபிள் இது எல்லாமே கரண்ட் லைபிலிட்டிஸில் வந்துடும் ஸோ இதெல்லாம் ஜென்ரலாக அப்படியே ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃபார்முலாவில் போட்டு கரண்ட் அசர் டிவைடட் பை கரண்ட் லைபிலிட்டி ஸோ இதோட ஆன்சர் எப்படி வரும்னா ப்ரப்போஷனில் வரும் ஸோ டூ இஸ் டு ஒன் ஒன் இஸ் டு டூ இந்த மாதிரி ப்ரப்போஷனில் நம்ம எழுதணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா குயிக் ரேஷியோ ஸோ குயிக் ரேஷியோ வந்து இதை விட இன்னும் ஷார்ப்பாக வந்து இருக்கிற கேஷாக கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய அசட்டை தான் குயிக் அசட்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த அசட்டை வச்சு எப்படி நம்ம கரண்ட் லைபிலிட்டிஸை மீட் அவுட் பண்ண முடியும் அண்ட் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸை மீட் அவுட் பண்ண முடியுமா அப்படின்றத செக் அவுட் பண்ணுறது தான் இந்த குயிக் ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ குயிக் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் ஷார்ப்பாக கரண்ட் அசட்டை வந்து கட் பண்ணி எடுக்கணும் ஸோ இன்னும் ஈஸியாக கன்வெர்ட் ஆகக்கூடிய அசட்டை மட்டுமே எடுத்து குயிக் அசட் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கான சிம்பிளான ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தோம்னா குயிக் அட் ஐ மீன் குயிக் அசட் இஸ் ஈக்வல் டு கரண்ட் அசட் மைனஸ் ஸ்டாக் மைனஸ் ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ உங்களோட கரண்ட் அசட்லேருந்து ஸ்டாக்கையும் ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸையும் மைனஸ் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா தட் இஸ் கன்சிடர் டு பி அண்ட் குயிக் அசட் அண்ட் டிவைடட் பை ஆஸ் யூஷுவல் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஸோ இது எல்லாமே நம்மளோட ஷார்ட் டேர்ம் சால்வென்சி ரேஷியோ அண்ட் தென் இது வந்து லாங் டேர்ம் சால்வென்சி ரேஷியோ ஸோ இதுவுமே நம்மளோட லிக்விடிட்டி பொசிஷனை செக் பண்ணுறதுக்கு தான் ஸோ லாங் டேர்ம் சால்வென்சி ரேஷியோனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நம்மளோட கம்பேரிசன் திங்ஸ் எல்லாமே லாங் டேர்ம் பேசிஸில் இருக்கும் அதாவது ஃபார்முலாவில் இருக்கிற ஐட்டம் எல்லாமே லாங் டேர்ம் பேஸிஸாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே ஷார்ட் டேர்ம் பேசிஸ் ஷார்ட் டேர்ம் டியூஸை வந்து ஷார்ட் டேர்மில் கன்வெர்ட் ஆகக்கூடிய கேஷை யூஸ் பண்ணி ரீபே பண்ண முடியுமான்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் கேல்குலேட் பண்ணுறது ஷார்ட் டேர்ம் சால்வென்சி லாங் டேர்ம் சால்வென்சி அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா நம்மளோட லாங் டேர்ம் டியூஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது அண்ட் லாங் டேர்மாக நம்மளோட பிஸ்னஸில் என்னென்ன ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இது கிடையில் இருக்க கம்பாரிசன் நம்மளோட டியூஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம் இருக்கா இல்லை நம்மளோட ஃபண்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கான்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கேல்குலேட் பண்ணுறது தான் லாங் டேர்ம் சால்வென்சி ரேஷியோன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னன்னு பார்த்தோம்னா டெப்ட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ ஸோ டெப்ட் ஈக்விட்டி ரேஷியோட இன்னும் ஈஸியான ஃபார்ம்லாம் இது உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்க ஃபார்ம்லாம் எப்போவுமே யூஸ் பண்ணுறது லாங் டேர்ம் டெப்ட் டிவைடட் பை ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இன்னும் ஈஸியாக அந்த ஃபார்முலாவை கன்வெர்ட் பண்ணால் டெப்ட் டிவைடட் பை ஈக்விட்டின்னு சொல்லலாம் ஸோ உங்களோட டெப்ட் எவ்வளோ இருக்கு அதாவது லோனாக உங்கள் கிட்ட ஃபண்ட் எவ்வளோ இருக்கு அண்ட் ஷேர் ஹோல்டர் ஓனர்ஸ் ஃபண்டா எவ்வளோ இருக்கு இது ரெண்டுத்துக்குமான கம்பாரிசன் தான் இந்த டெப்ட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ ஸோ லாங் டேர்ம் டெப்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா லோன் அமௌண்ட் எல்லாமே இந்த லாங் டேர்ம் டெப்டுக்குள்ள வந்துடும் ஸோ உங்களோட கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ல ரெண்டு விஷயம் இருக்கும் ஒன்று வந்து லோனா அமௌண்ட் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டென் லேக் ருபீஸ் உங்களோட கேபிட்டலா இருந்துச்சுன்னா அந்த டென் லேக்ல மேபி ஃபைவ் லேக்கா இருக்கலாம் சிக்ஸ் லேக்கா இருக்கலாம் ஸோ ரெண்டு திங் செப்பரேட் ஆகும் ஸோ லோனா சில ஐட்டம் வந்து கான்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கும் அதே மாதிரி சில விஷயம் வந்து ஓனர்ஸோட ஃபண்டா அதாவது ஷேர் ஹோல்டர்ஸோட ஃபண்டா வந்து கான்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கும் ஸோ அந்த ப்ரப்போஷனை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த டெப்ட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ நம்ம கேல்குலேட் பண்றோம் ஸோ லாங் டேர்ம் டெப்ட் அப்படின்னு சொல்லி வெறும் பேங்க்ல வாங்குற லோன் மட்டுமே வச்சு ஒரு கம்பெனியில வந்து கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சரை கிரியேட் பண்ண முடியாது லோன்ன்ற பேசிஸ்ல ஒரு ஜென்ரல் பப்ளிக் உங்களோட கம்பெனிக்கோ பிஸ்னஸ்க்கோ லோன் பேசிஸ்ல ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா தட் இஸ் கன்சிடர் டு பி அண்ட் டிபென்சர்னு சொல்லுவோம் ஸோ டிபென்சராக இருக்கலாம் அதே மாதிரி பாண்டுன்னு சொல்லலாம் ஸோ பாண்டா இருக்கலாம் அண்ட் லாங் டேர்ம் லோன் ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச பேங்க் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல லோன் வாங்கியிருந்தோம்னா தட் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் லாங் டேர்ம் லோன் ஸோ இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா லாங் டேர்ம் டெப்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் ஸோ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்னா ஆம்பியஸா ஓனர்ஸோட ஃபண்ட் எவ்வளோ இருக்கு ஸோ ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அண்ட் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் ஆல்ரெடி நம்மளோட ப்ராஃபிட்ல இருந்து இருக்கும்ல நம்ம கிட்ட ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் ஸோ அந்த அமௌண்ட் ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து வந்துச்சு அப்படின்னா ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்ட்ஸ் ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா நம்மளோட கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்
proprietary ratio. So, shareholder fund divided by total asset. This is the formula. So, shareholder fund is usually equity share capital and preference share capital plus resource and surplus. This is the moon vision of shareholder funds divided by total assets. And next, we will talk about capital gearing ratio. So, capital gearing ratio is the thing or relationship of funds bearing fixed interest or fixed dividend divided by equity shareholders fund இங்க எல்லாமே shareholders fund இருக்கு இங்க மட்டு equity shareholders fund இருக்கு so fixed interest குடுக்கு கூடிய item எவ்வளோ இருக்கு fund and equity அதாது equity shareholders நம்ம dividend குடுப்போம் ஆனா ஒரு சில பேத்துக்குதான் நம்ம interest குடுப்போம் so யாருக்கலா interest குடுக்கணும் so எந்த எந்த fundக்கலா நம்ம interest குடுக்குரமாரி இருக்கோ அவுங்களுக்கும் and யாருக்கலா dividend குடுக்குரமாரி இருக்கோ அவுங்களுக்கும் நமக்கு குடுக்கிறேதான் இந்த capital gearing ratio so again இதுமே நம்லுடை capital structure base பணிதான் இருக்கு so fund bearing fixed interest அப்படினா நமக்கிட்ட ஒரு 10 lakh rupees fund bearing fixed interest அதுவுடை meaning என்ன வரும் பாத்துனா அந்த 10 lakh மே நம்ம வந்து அந்த 10 lakh வாங்கினதுக்காக நம்ம interest குடுக்கிறமார் இருக்கும் so அந்த fundதான் நம் என்ன சொல்லும் fund bearing fixed interest என் சொல்லும் so அந்த fund எந்த basisல நம்ம வாங்கின்னும் நான் உங்களுக்கு fixed interest குடுக்கிறமார் இருக்கும் so preference share capital இருக்கலாம் or dependent share இருக்கலாம் bond loan so இந்த விஷயம் basisல நீங்க அந்த fund collect பண்ணிருந்தீங்க இந்த equity share capital இருக்கட்டும் and reserves and surplus and reserves and surplus விட்டுங்க equity shareholders fund அதாது equity share capital போர்த்த வரிக்கும் இந்த fundுக்கு நீங்க fixed interest குடுக்குணம் அவசியங்க பண்ணாது first இவுங்களுக்கு dividend குடுப்போம் அந்த dividendுமே இவுங்களுக்கு fixed இருக்குணம் அவசியம் கடையாது so fixed அப்படின் சொல்லியாச்னா நீங்க ஒரு கம்பேன்ல invest பண்ணும் போது preference or dependent or bond or loan இந்த மாறி எந்த basisல invest பண்ணாலு உங்களுக்கு fixed interest வந்து குடுத்திருவாங்க so agreed ratio அதாது உங்களுட agreementல provide பண்ணிட்டிருக்க ratioலையோ percentageலையோ உங்களுக்கு interest குடுத்திருவாங்க or dividend preference நா dividend குடுத்திருவாங்க but in the case of equity உங்களுக்கு agreementல குடுத்திருக்க fixed dividendலாம் குடுக்கமாட்டாங்க according to the company profit or loss. So, company यह financial position, profit or loss position base पन्नीदा, इन्द equity shareholders को वन्दे एन्ना वरों सोली पातों ना, I mean interest वराधे dividend वरों. So, fixed rate न सोली पातों ना, यार इकला नम्म fixed rate कुड़क पोरों. So, यंद basis ले fund वन्दे दा, उलक fixed कुड़को नू, अब्डी इन्टर दा, इन्द funds bearing fixed interest न सोल रांग So, fixed interest is equal to preference share capital, dependence, bond loan. In the basis line, நீங்கள் வந்து உங்களுட capital structure இருந்துத்து, இப்படி நீங்கள் உங்கள் capital காக amount collect பண்ணி இருந்தீங்கள் அப்படினா, அந்த persons கலா நீங்கள் என்ன பண்ணி ஆகனும் அப்படினா, அந்த holders கலா நீங்கள் fixed rangeல, உங்களுடை profitல் அந்து separate பண்ணி குடுக்கணும் உங்களுடை profit ஆயிருக்கடும் loss ஆயிருக்கடும் 10% நீங்கள் agreementல mention பண்ணிந்தீங்கள் definite இதுக்கெல்லா நீங்கள் 10% குடுத்து ஆகனம் அதுதா funds bearing fixed interest என் சொல்றாங்க but in the case of equity shareholders fund நீங்கள் definite ஒரு amount வந்து percentage குடுக்கணும் அவசியம் கடையாது so இது ரெண்டுத்துக்குமான அன் இதோடு இதுக்கான் explanation முடிந்திச்சி வேருதா doubts என்றுனா கண்டிப்பா கமண்டில் பலேச் பண்ணுங்க thank you this is HP and we are signing off by saying thank you and bye